இந்த அழகான காலை பொழுதில் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே ஆர் ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் மற்றும் மறைப்புலூர் ஆராய்ச்சியாளரான திரு ஏ பி முகன் அவர்களும் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த எனர் எர்த் எனர்ஜி பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ எர்த் எனர்ஜி பற்றின ஒரு புரிதல் மக்கள் மத்தியில் நிறையவே வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புதுசாக ஒரு வீடு மனை கட்டக்கூடியவங்க வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் சார் எப்படிலாம் அவங்களை அணுகலாம் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு புதுசாக ஒரு வீடு கட்டணும் அல்லது வந்து இருந்த விட்ட புதுப்பிச்சு கட்டணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த எர்த் எனர்ஜியோடைய வீரியம் அது பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்காங்கிறத முதல்ல நீங்கள் கண்டறியணும் ஏன்னா இது வந்து புதுசாக வந்த விதம் இல்லை இடையில் மறந்துப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது அந்த காலத்துலேருந்து பூமி பூஜைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் வந்த விஷயம்தான் இந்த பூமி பூஜை அப்படிங்கிறதே பூமியில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் அணுவையோ பா பாசிட்டிவ் ஆக்குறதுதான விஷயம்தான் பூமி பூஜைங்கிறது இன்றைக்கி வந்து அந்த பூமி பூஜைங்கிறது வந்து வேறு விதமான ஒரு இதாகிடுச்சு ஒரு கட்டடம் கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு தொழில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி இப்போ என்னென்னா சாதாரணமாக வந்து மேம்போக்கமாக ஒரு ஐயர்களை வச்சு இது பண்ணி ஒரு சாங்கியத்தம் பண்ணுற ஒரு விஷயமாகவே அது போயிடுச்சு அந்த பூமி பூஜை அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விவசாயம் பண்ணுவதற்குரிய நிலம் வந்து அந்த நிலம் கலர் நிலமா அல்லது வந்து அது உயிர்ப்பு உள்ள நிலமா அது உயிர் உண்டாகிறதுக்கு அல்லது பயிர் வளர்கிறதுக்கான ஏற்ற நிலமாங்கிறத முதல்ல என்ன செய்வாங்கன்னா அதை வந்து ஆய்வு பண்ணுவாங்க ஆய்வு பண்ணி அதை வந்து அந்த உயிரோட்டம் இல்லாத ஒரு மண்ணாக இருந்ததுன்னா அது நிறையா வந்து உரங்கள் போட்டு சாணங்கள் போட்டு அந்த இயற்கையுடைய அந்த மரம் செடிகள் வந்து அந்த இதை கொண்டு போட்டு இது பண்ணி மக்க வச்சு அந்த கலர் நிலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வந்து உயிர்பற்ற இருக்கக்கூடிய நிலத்தை வந்து அதை வந்து அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உண்டு பண்ணக்கூடிய மண்ணோட தன்மையை வந்து உயிர்ப்பு காக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதெல்லாம் செஞ்சு பண்ணி ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு ஒரு நாலு மாதம் மூணு மாதம் அதெல்லாம் செஞ்சு இது ஊற வச்சுருப்பாங்க அந்த மண்ணே ஊற வைப்பாங்க கிராமங்கள்லாம் இப்போ எல்லாம் தெரியும் அதை ஊற வச்சு என்ன செய்கிறாங்க அதை கொஞ்சம் நாள் கழிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மண்ணோட தன்மை வந்து பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக அது வந்து சீக்கிரம் போட்டால் அமோகம் விளைச்சல் ஏற்படக்கூடிய நிலம் அந்த தன்மை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த பயிர் தொழிலில் செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன பார்க்குறேன் ஒரு இடத்துல வந்து இது கட்டுறோம் அல்லது வந்து பெரிய லாங் நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு கட்டடங்கள் கட்டக்கூடிய சூழல் உருவாகுனாச்சுன்னா அதெல்லாம் சாயில் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க சாயில் டெஸ்ட்டுங்கிறதே வந்து அறிவியல் ஒரு வார்த்தை அது மண்ணுடைய பரிசோதனை அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு தான் வந்து பண்ணுறதுக்கான வழக்கம் நம்ம வந்து அவ்வளோலாம் வந்து முன்னோர்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுக்கு பிறகு அறிவியலுக்கு பிறகம் சாயில் டெஸ்ட்னு சொல்லி அது மண் பரிசோதனை செஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அது என்ன பண்ணுற போது நம்ம ஒரு நீண்ட காலமாக நிலைத்திருக்கக்கூடிய அல்லது சந்ததிகள் பெருக்கக்கூடிய நம்முடைய தொழில் விருத்தி குடும்ப விருத்தி இப்படி பலதரப்பட்ட சுப நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடிய திருமணம் பாக்கியம் இப்படி எல்லா விதமான ஒரு தன்மையோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு எனக்கு ஒரு அமைப்பை வந்து நம்ம சர்வசாதாரணமாக நினச்சிக்கிறோம் ஒரு இடம் கிடச்சிருச்சா அந்த இடத்த வந்து டக்குன்னு இது பண்ணி ஒரு பூஜை போட்டு இது பண்ணிட்டு உடனே கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி கட்ட ஆரம்பிக்கிற நிலம் வந்து வீடு கட்டுறது போகிறது படிப்படியாக வந்து டக்குன்னு முடிகிறது கிடையாது இப்போ நிறைய இடங்களில் நான் போகிற போது வீடு கட்ட ஆரம்பித்தேன் அப்படியே நிற்குது வீடு கட்டாச்சா அப்படியே நிற்குது எது பண்ண முடியல வீடு கட்டிட்டேன் கடனில் போய் மாட்டிக்கிச்சு அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து எஸ்டிமேட்டை போட்டேன் அது கிட்டத்தட்ட பதிஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னு அந்த வீடு கட்டுறதுக்கான தடைகள் வந்து பல விதமாக இருக்கிறதா நான் நேரடி அனுபவமாக நேர்கள்கிட்டேருந்து பார்க்குறேன் அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் பணம் இருக்குது இருந்தாலும் கூட அந்த பணம் வந்து வீடு கட்டணும்னா செலவாகிடுது அது கட்டக்கூடிய தன்மை இல்லை வேலைக்காரன் கிடைக்க மாட்டேங்கிறான் கொத்தனார் கிடைக்க மாட்டான் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் அனுபவத்தில் நேரடியாக பார்க்குறேன் அப்போ இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேரியை வந்து நம்ம மறந்துட்டோம் நம்ம எப்போ முன்னோர்களுடைய தேரியும் முன்னோடைய அந்த பழக்க வழக்கங்களை வந்து அடியோடு மாற்றி அமைக்கும் போது நமக்கான துன்பங்கள் வர்றதுங்கிறது வந்து இயற்கை நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கான புரிதல் வந்து மக்களுக்கு இன்னும் இல்லை அதனால் ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி கட்டிய வீட்டை புதுப்பிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி முதல்ல அந்த மண்ணோடைய தன்மை பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கா
கோயம்புத்தூர் <laughs> <laughs> அப்ப நீங்க வந்து ஜாதகம் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுடைய போட்டோ உங்க வீட்டுல இறந்தவங்களுடைய போட்டோ உங்க வீட்டுல இருக்கிற சாமி போட்டோ எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ல வேண்டியது இல்லை அது யாரு பாக்க எங்க இருக்கு எது இருக்குன்னு எல்லாமே வந்து எந்த கேள்வியுமே கேட்காம முன்னாடி உட்காந்தீங்கன்னா அவங்க அதை பத்தின டீட்டெயில் ஃபுல்லா சொல்லிடுவேன் பட் இதை வந்து இப்ப பன்னெண்டு பதிமூணு வரேன் முடிஞ்சா நீ அங்க வந்து நீங்க வந்து அதை பாத்துக்கலாம் இப்ப நீங்க கேள்வி வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுல வந்து ஒரு இந்த கூட்டு எண்களே சரியில்லை ஆமா அது வந்து மிதன ராசிக்கு பாராம் இடத்துல குரு இருக்கு ஏழாம் இடத்துல சனியோட பார்வை இருக்கு அது மட்டும் இல்ல பேசிக்காவே இந்த டேட்டா பர்த்த வந்து நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பிறந்ததுல இருந்தே கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க இன்னைய நேத்தல இல்ல அறுபத்தி ஒன்பது வயசு அறுபத்தி எட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயசு தாண்டிட்டீங்க ஐம்பது வயசு வரைக்குமே நீங்க சுகம் அனுபவிக்காம கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் சிக்கல் சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுதுதான் வாழ்க்கையில அதிகமா ஒளிய நீங்க வந்து ஒரு வருஷம் பத்து வருஷம் நல்லா வளர்ந்தா சார் இப்பதான் ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் கஷ்டமா இருக்கு இல்ல ஒரு பத்து வருஷம் கஷ்டமா இருக்கு உங்களால சொல்ல முடியாது இது ஜாதகமே தாய் சுகமும் தந்தை சுகமும் குழந்தை சுகம் கணவன் சுகம் அனைத்து சுகமும் அனுபவிக்கிறதுக்கு போராடுற ஜாதகம் இது நீங்க இதா இருக்குன்னா உள்ள வாங்காதீங்க உங்களுக்கு ஃபீல் எனக்கு புரியுது பட் இருந்தாலும் நேயர்கள் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்படி வரும்போது ஏதோ யூகத்துல சொல்ற மாதிரி யாரும் நினைச்சக்கூடாது அதனால இந்த இது வந்து அஸ்ட்ராலஜிங்கிறது உண்மையானது பொய் கிடையாது மூடத்தனம் கிடையாது சரியான முறையில் அணுகணும்னா அதுக்கான தீர்வை கொடுக்கக்கூடியதான் நம்ம ஜோதிடம் ஆனால் அது அறகுறையாக பார்த்துட்டு சொன்னோம்னா அது வந்து தப்பாக போகிறதா நீங்கள் மூடத்தனமாக வைக்கிறது அதனால தான் நான் இது ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறது பட் என்னென்னா இது போன ஜென்மத்துடைய கருமாவுடைய பின் விளைவை நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த கருமா அப்படிங்கிறது என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து கருமா என்ன அப்படிங்கிறது கிடையாது பிறக்கும் போது என்ன விதிக்கப்படுவதோ விதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து அனுபவிக்கணுங்கிறது ஒரு இது அதோடய வீரியத்தை குறைச்சிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் சொல்கிறது தான் ஸ்பீட் பிரேக் மாதிரி தான் ஜோதிடம் ஆக இது நல்லா அதாவதுமா இது எல்லாம் இருக்குமா ஹலோ ஹலோ அவங்க இணைப்பில் இல்லை சார் நீங்கள் நம்ம அதாவது நிறைய இந்த மாதிரி சொல்லுகிற பொழுது அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம ஏதோ அவங்க சொல்லிவிடுவோம் போகிறோம் பட் எமோஷனல் ஆகிட்டாங்க அவங்க பட் இது அதோடய ஜாதகம் அது பாவம் அது ரொம்ப நல்ல பெண் நல்ல எல்லாத்துக்கும் தேடி 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 உழைக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குற ஜாதகம் ஆனால் இவங்க அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடாதுங்கிறது ஒரு இது இருக்குது அதுக்கு என்ன மூலகாரணம் அந்த மூலகாரத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நம்ம வந்து சரி செய்கிற பொழுது ஓரளவுக்காக அதை ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு விடுறதுக்கான ஒரு வாழ்க்கை முறை அவங்களுக்கு அமையும் அது ஆன்மீக அனுபவங்களை விட ஆன்மாக்களுடைய அனுபவம் அது அதாவது இப்போ நான் போன வரம் சொன்ன ஒரு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இருக்குது நான் அதை போய் முடிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ பாண்டிச்சேரி போகும்போது அவங்க வீடு தான் போனேன் அதாவது பொதுவாக அந்த ஆன்மாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஆய்வுகளை பார்க்குறம்போது யார் ஒதி அதிகமாக பாசம் வைக்கிறாங்களோ அல்லது ரொம்ப உயிரோடு வாழ்கிற பொழுது யார் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள தான் இவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அது ஒரு புரியாத இருக்குது ஒரு பகையாளாக இருக்கா நம்ம திரைப்படங்களில் பார்க்குற பொழுது யார் விரோதியாக இருக்காங்க அவ்வளோ தான் பழி வாங்குறது மாதிரி இருக்கிறான் ஆனால் அந்த மாதிரி ரியலாக அப்படி இல்லை அது உயிரோடு இருக்கும்போது யார் அட்டாச்மெண்ட்டும் அல்லது பாசத்தன்மை அதிகமாக வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இவங்க வந்து போய் அவங்க கிட்ட நெருங்குறாங்க அது நான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஒரு அனுபவங்கள் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் நேரங்கள் குறைவாக இருக்கிறதுனால அந்த கண்டென்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் அவர் வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஒரு கோயில் குருக்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஈஸ்வரன் கோயிலில் பெரிய அளவில் வந்து சிறப்பாக வந்து தொண்டு செய்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் அப்புறம் திடீர்னு ஒன்று கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து போகிறேன் போனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷமாக அதிகமாக ஒரு நரம்பு தளர்ச்சியாகவே அவருக்கு இருந்திருக்கு ஒரு மாதிரி கை டிப்ரெஷன் ஆகிறது போகிறது இது வருது தட்டை வந்து இது பண்ணவே இது பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிச்சு அப்படியே கொஞ்சமாக வந்ததுக்கப்புறம் சடனாக ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு இடையில் தட்டையை பிடிச்சி அவரால் வந்து இது பண்ண முடியல கையெல்லாம் ரொம்ப ஷேக்கிங் ஆகி இது பண்ணி தட்டு பிடிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு அந்த கோயிலுக்கு போய் தொண்டு செய்கிறதையே வந்து அவர் நிறுத்திட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் நான் போகிறேன் போகும்போது என்ன செய்கிறாங்க அவர்கிட்ட வந்து டாக்டர் கூப்பிட்றாங்க அந்த டாக்டருக்கே போகிறதுக்கு விரும்பலை வாங்க டாக்டர் போகலாம் இது பண்ணலாம் நரம்பு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது இருக்குன்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து வரமாட்டேங்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த மாதிரி போகும்போது பாண்டிச்சேரியில் என்னோடய நண்பர் மூலிமா அவங்க வந்து எனக்கு வந்து அறிமுகமாகிறாங்க அவ
இப்போ போய்ட்டு இது பண்ணும்போது வீட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சு இப்போயுமே நான் ரிசர்ச் பண்ணுவேன் சர்ச் பண்ணும் இது பண்ணும்போது ஒரு பார்ட்டியுடைய இது அந்த பார்ட்டியுடைய ஃபோட்டோ வந்து செக் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணும்போது அது அங்கே இருக்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி ஆய்வு பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன வந்து அவர் வந்து ஒரு மாதிரி நன்னா நிற்க முடியாமல் அவரோட கைகள்லாம் அதை பார்க்கும்போது டைம் ஆக டைம் செக் பண்ணி செக் பண்ணி அவருக்கு ஒரு மாதிரி வைப்ரேஷன் ஜாஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு கொஞ்சம் ஒரு நேரம் ஆக ஆக போதுனா அவர் நல்லா முடியல நான் உட்காந்துக்கிறேன்ட்டு அப்படியே பொத்துன்னு உட்காந்தவர் அப்படியே விழுந்துட்டார் விழுந்ததுக்கப்புறம் பேச்சு மூச்சு இல்லை அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க எல்லாம் அவங்க போட்டு பதறிட்டு உட்காந்துருக்காங்க நான் அதை பற்றி கேஷுவலாக பார்த்து முடிச்சுட்டு நேராக அங்கே கிட்டே போய்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க போய் இவர் விழுந்த உடனேயே நான் அந்த ஃபோட்டோவை செக் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ஃபீலிங் எனக்கு ஆரம்பத்தில் காமிச்சது அந்த இது ஷிஃப்ட் ஆகி அவர் வீட்டுக்கு அவர் உடம்பில் போய் ஏறினோடனே இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நார்மலாக காமிக்குது இல்லைன்னு காமிக்குது அப்போ புரிஞ்சிட்டேன் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவரை எல்லாம் எழுப்புகிறாங்க நானும் போய் எழுப்புகிறேன் எழுப்புனோடனே அவர் பேரை சொல்லி சொல்கிறேன் அவர் எந்த ரியாக்ஷன் காமிக்கல அந்த பாட்டி பேர் என்னான்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ யாருன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே அந்த பாட்டி பேர் சொன்ன உடனே செகண்டில் கண்ணை முழிச்சு ஐட்டு ஒயின் அந்த பார்க்குறாரு பார்க்குறானே எனக்கு ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சி பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த சின்ன பையன் வந்து அவங்க அவங்க மகன் வந்து நம்புறது கிடையாது நான் சொன்னேன் ஆரம்பத்தில் போகும்போது யார் நம்பிக்கை இல்லை நம்பிக்கை இல்லை கேட்கும்போது நம்பாதவங்களை தான் முதல்ல கூப்பிட்டு வச்சு நான் செக் பண்ணுவேன் நம்புறவங்கள விட்டுருவேன் ஏன்னா வந்து இப்படி பண்ணுறேன் நம்பாத நீயா நீ பா இது சயின்டிஃபிக்கான ஒரு விஷயம் நான் ப்ரூவ் பண்ணும் போதுக்கு பார்த்துக்கோ அப்புறம் மேலுக்கு நீ இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் கூப்பிட்டா அவர் காலேஜ் படிக்கிற பையன் அவனை கூப்பிட்டு வச்சு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அவன் ஆரம்பத்தில் கேஷுவலாக வந்துகிட்டு இருந்தான் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு நக்கள் நான் என் அடியே அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படி வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு சின்ன பையன் தான் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு அவனுக்கு அது மேலே நம்பிக்கை எல்லாமே ஏதோ பண்ணான் இதை பார்த்து பா அது விழுந்த உடனே அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்பா இல்லை விழுகிறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது திடீர்னு போனதுக்கப்புறம் அது கண்ணதுக்கப்புறம் டக்குன்னு நினைச்சிட்டேன் அவன் அந்த பையனை வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அதில் என்ன ஒரு இது நான் அதை கூப்பிடமோ அவர் பேரை கூப்பிடமோ கூப்பிடல அந்த பாட்டி பேரை சொன்னோடனே டக்குன்னு முழிச்சு பார்க்குது முழிச்சு பார்க்கோடனே அது உயிரோடு இருக்கும்போது எப்படியான என்ன சிம்டம்ஸில் இருக்குதோ கைகள் நடக்க முடியாமல் இது மாதிரி செய்வதுனா அதோடைய இது அப்படியே வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் சொன்னேன் இது வரைக்கும் டாக்டருக்கே வர முடியல போகலை கைகால் நடுக்குங்களாம் இருக்குதுன்னா இந்த பாட்டி இது மாதிரி இருந்ததுன்னு கேட்டாது ஆமாம் சார் அந்த பாட்டி இறந்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருந்தாங்கன்னா அந்த பாட்டியோட பாதிப்பு தான் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அப்புறம் அதை வந்து சரி பண்ணி அப்புறம் ப்ரேயர் பண்ணி அந்த வீட்டுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இது பண்ணி ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு இது பண்ணி கம்ப்ளீட் ஆகி இது பண்ணி அதில் அவர் அவ்வளோ இதில் இருந்தவரை நடக்க முடியாமல் எழுக்க முடியாமல் இருந்தவரை கொண்டாந்து அது என்னென்ன கோரிக்கை கேட்குதோ அதெல்லாம் கேட்டு பண்ணி பாசிட்டிவ் ஆக்கி கடைசியில் அவர் வந்து பழைய நிலைவிக்கு அந்த நார்மலுக்கு வந்து கைகால் ஆடாமல் இதாமல் நார்மலாக பேசக்கூடிய சூழல் உருவாக்கி விட்டு நான் வந்தேன் வந்துட்டு அவர் நான் சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஸோ அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் உங்கள் பையனை கேட்டுங்க வாப்பா என்ன இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே சாரி எங்களை நம்புகிறேன் நீ வந்து செக் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அவன் வரமாட்டேங்கிறான் பயப்படுறான் அப்போது ஒரு பேரை உச்சரிக்கும் போது சடனாக முடிக்கிற இதெல்லாம் அவர் வந்து சாதாரண கிடையாது ஒரு ஈஸ்வரன் கோயிலில் இப்போ தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு குருக்கள் அந்த இது வந்தோடனையே அந்த எனர்ஜி அந்த பாட்டியோட எனர்ஜி வந்ததுக்கப்புறம் கோயிலுக்குள்ளே போய் அந்த ப்ரேயர் பண்ண முடியல அவர் தொண்டு செய்ய முடியல அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஏன்னு கேட்டால் அது ரொம்ப பிடிக்குமா அந்த பாட்டியை அது மாதிரி இவர் தான் அந்த உயிரோட இருக்கும் போதும் அந்த கடைசி கட்டத்தில் இருக்கும் போதும் இவர் தான் அவருக்கு நிறைய தொண்டு செய்து பணியோட செஞ்சு அவர் என்னென்ன கேட்குறது தூக்கிட்டு உட்காரச்சு இது பண்ணி முழுமையான ஒரு ஒரு நன்மையை செஞ்சவர் அவர் தான் அது ஏன் கேட்கறதுக்கப்புறம் கேட்டால் அது எனக்கு பிடிக்கும் என் பேரன் என் பேரனை விட்டு நான் வேறு எங்கே போகிறது எனக்கு வேறு யாருமே தெரியாதுங்கிறது ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான சூழலில் நான் அதெல்லாம் வந்து அந்த பதிவு பண்ணியிருக்கேன் எது யோகத்துக்காகவோ இதுக்காகவோ மு மக்களை பண்ணி கிடையாது கடவுள் சத்தியமாக நடக்கிற விஷயம் அது வந்து கோயில் குருக்களுக்கே அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா சாதாரணங்கள் வந்து கிடையாது ஆன்மாக்களுங்கிற என்பது நிஜம் நிஜம்னு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் அதனால் நான் வந்து ஆன்மாக்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஒருத்தவங்களும் ரெண்டு வாழ்க்கை ஒன்று ஸ்தூல உடம்பு வாழ்க்கை இன்னொன்று சூட்ச உடம்பு வாழ்க்கை வள்ளலாறு தெளிவாக சொல்லுவார் சூட்ச உடம்பு ஸ்தூல உடம்பு வார் சூழ உடம்புங்கிறது நம்முடைய பாடியோடு இருக்கிறது சூட்ச உடம்புங்கிறது வந்து அது சதபெண்டத்தை விட்டு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது அப்போ ஒன்று உருவ வாழ்க்கை இன்னொன்று அருவ வாழ்க்கைங்கிற ரெண்டு
அதுதான் இப்போ வந்து இதை பற்றி நிறைய எடுத்து பேசக்கூடியதுக்கான இருக்குது ஆனால் நேரம் வந்து குறைவாக இருக்கிறனால அப்பப்போ ஒரு எபிசோடில் சின்ன சின்ன குறிப்புகளை கொடுக்கணும் நான் விரும்புகிறேன் அதை முறையாக வந்து ஒரு பெரிய இங்கே ஒரு கருத்தரங்கம் பண்ணி அதை முழுமைப்படுத்தி அதை பற்றினா ஒரு பெரிய ஆய்வாக நான் வந்து தமிழ் மக்களுக்கு கொண்டு செல்லணும் தமிழுடைய சிறப்பை கொண்டு செய்யணும் மறைஞ்சி கிடக்கக்கூடிய அதோடைய வல்லமையை பற்றி உலகுக்கு சொல்லணும் அது அறிவியல் சந்ததோடு சொல்லணும் இது வரைக்கெல்லாம் ஆன்மீக தமிழை வந்து ஆன்மீகமாகவே பேசிட்டாங்க நான் வந்து தமிழை வந்து அறிவியலாக பேச போகிறேன் அது உலக மொழிகளுடைய மூல மொழியும் மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழியும் தெய்வ மொழியும் வந்து தமிழ் தான் அது வந்து நம்ம கருத்து சண்டை போடுவதற்கு புறதுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மொழி பெருசு அந்த மொழி பெருசுன்னு வரல அதில் உள்ளே இருக்கிற நுட்பத்தை சொல்கிறேன் அப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு அறிவு தேடல் வரக்கூடியது வரும் நான் என்ன சொன்னேன் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்குள்ளத்தான் இந்த உலகத்துடைய பிரபஞ்சத்தோட சக்தியே அடங்கி கிடக்கு அது சப்தங்களாக இருந்தாலும் சரி இயக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி இலக்கணமாக இருந்தாலும் சரி மொழியாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆட்டி படைக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்துடைய சக்தி அது எல்லாத்துக்கும் இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி எழுத்துக்குள்ளத்தான் இருக்குது அதை முதல்ல வந்து நான் அறிவியலோட சேர்ந்து இந்த முன்னோர்களுடைய இதுவும் காக்காவை பற்றின அந்த இதையும் கிளியை பற்றி இதையும் பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே இருக்க தொடர்பு வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ அதில் இருக்கிற இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருக்கக்கூடிய சப்தங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற பறவைகள் விலங்குகள் ஊர்வன அனைத்து விதமான மனிதர்களுடைய எல்லா சப்தங்களோட சேர்த்துடைய அடக்கம் தான் அந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அது கேட்கும்போது மேசில் இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு இறைவன் எனக்கு கொடுத்ததுக்காக நான் வந்து கொடானோட நன்றியை தெரிவிக்கிட்டு அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு சப்தங்களும் எதுலேருந்து வருதுங்கிறத நம்ம ஆய்வு பண்ணோம் அப்போ வந்து என்ன செய்யணும் இப்போ வந்து நான் கா 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 கீக்கின்னு சொன்னேன் அடுத்த ரெண்டு வார்த்தை என்ன இருக்குது கே கே அடுத்தது கூக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு குயில் கூவுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோம் உலகத்தில் எத்தனை பறவைகள் இருந்தாலும் கூவுறதுக்கு எதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க குயில் குயில் அந்த குயிலுடைய சவுண்டு எப்படி வருது குக்கு கூக்கு அப்போ கா கா கே கே கூக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கூக்குன்னு வந்துருச்சு அதுக்கு முன்னாடி கேட்க இருக்கு யானை இது குதிரையுடைய கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எந்த சவுண்டு கே சவுண்டு வந்து முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கா கா கேக்கிங்கிறது வந்து காகம் அப்படி கிளி முடிஞ்சிருச்சு அது வர கே அந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா யானை வந்து கணக்கிறது கே உடைய சவுண்டில் முடியும் அது வந்து நுட்பமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை புரியும் அந்த அது அந்த சவுண்டு எடுக்கும்போது இக்குலேருந்து கே வச்சு எப்படி ஆ அப்படி ஒரு கணக்கும் அப்போ கே சவுண்டுக்குள்ளே அது வந்து குதிரை இது ஏன் வருந்து குதிரையை மூணாம் இடத்துக்கு போடுறான் அப்படின்னா சக்தியோடைய பிரபஞ்சத்தோடைய சக்தி ஆண் பெண் அடுத்து சக்தி இந்த குதிரை வாட்ஸ் மின் சக்தின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அது எத்தனையோ விலங்குகள் இருக்குது போகிறது ஏன் குதிரையை மட்டும் அந்த சிம்பிளாக போடுறீங்க ஹார்ஸ் போர்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ இவ்வளோ ஒரு வல்லமையான ஒரு மொழியை பாருங்கள் முதல் ஆண் அடுத்தது பெண் அந்த ஆணும் பெண்ணும் சேர்க்கிற பொழுது சக்தி சக்தியோட குறியீடாக இருக்கிறத வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ஸ் போர்ஸுங்கிறது அதனால தான் எல்லாருமே சூரியனை வந்து ஏழு கதை போ ஏழு ரதம் புட்டிய ஏழு குதிரை புட்டிய ரதம்னு சொல்கிறதும் பிரபஞ்சத்தோடைய ஏழு கலருங்கிறதும் மற்ற எல்லாமே சொல்கிறதும் அறிவியல் வந்ததுக்கப்புறம் ஹார்ஸ் போர்ஸ்ன்னு சொல்கிறக்கூடிய விஷயமும் ஸோ அப்போது இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு ஒன் ஹவர் பேசக்கூடியது பட் இருந்தாலும் சுருக்கத்துக்குள்ளே உங்களுடைய அறிவுக்கான திறக்கிறதுக்காக நான் வந்து விடுறேன் நீங்கள் அதுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போது அந்த கே சவுண்டு கணக்கிற சவுண்டுங்கிறது குதிரையோட மின் சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புக்கு மூணாம் இடம் போடுறான் இந்த மூணாம் இடத்துக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த உலகம் மூலம் இன்றைக்கி இயங்கக்கூடிய ம மனிதனுடைய எண்ணங்களை வசப்படுத்தக்கூடிய சவுண்டு வந்து இசை அந்த இசையோட சவுண்டு வந்து எந்த இதுக்கு நம்ம பார்க்குறோனா குயில் கூவும் அப்படிங்கிற போது அந்த கூ கூ அந்த இதையே வந்து சவுண்டு படும்போது அவ்வளோ அழகான ஒரு இறை தத்துவத்தோடு செஞ்சு இருக்குது நீங்கள் ஒரு கையை காட்டிட்டீங்க அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இறை சக்தி கடைங்கிற நான் வந்திருக்கேன் கா கா கே கே கூ கூ இந்த மூணு வார்த்தையும் நீங்கள் வந்து அசை போடுங்க நீங்கள் உண்மையாகவே தமிழ் மொழியை மூலத்தை தெரிஞ்சிங்கன்னா மேசிலிப்பு அது தெய்வ மொழி உங்களுக்கு அணுக்கரகம் கொடுக்குற மொழி மொழி ஆகிய இது நிறைய அந்த சப்ஜெக்டில் சொல்லும் போது நான் எமோஷனலாக பேச ஆரம்பித்தேன் அதுக்குள்ளே நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால அது முடிஞ்சு போச்சு அதை வந்து அடுத்தது நான் விசிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்க சொல்கிறதுல நான் முடித்துடுறேன் இப்போ வந்து ஒம்பது பத்து சென்னையில் இருக்கேன் அந்த ரெண்டு நாட்களை வந்து நேர்களை வந்து பார்க்கணும்னா அவங்கள வந்து இது பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது பன்னெண்டு பதிமூணு வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் கோயம்புத்தூருக்கு போக ஒரு பொழுது அங்கே உள்ள நேர்களை ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அடுத்து பதினாறு பதினேழு வந்து திருச்சிக்கு போகிறேன் திருச்சியில் இருக்கிற அந்த சரௌண்டிங் பீப்புள்ஸ் வந்து பதினாறு பதினேழுங்கிறது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் அடுத்தது பத்தொம்பது இருபது மதுரை போகிறேன்